Assalamualaikum Hai Mams, balik lagi di Youtube channel Diary Dapur Wika Video kali ini aku bikin pro tape dengan toppingan coklat mesis kayak gini Rasanya enak banget pro tape dengan rasa coklat Penasaran gimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan Tonton terus videonya sampai habis Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan 400 gram tape singkong. Lepaskan batang tengah dari tape singkongnya, kemudian ini tape singkongnya saya haluskan menggunakan garpu seperti ini. Untuk mendapatkan rasa prol tape yang enak dan legit, gunakan tape singkong dengan kualitas terbaik. Ini saya menggunakan tape singkong dengan jenis tape madu, rasanya manis dan juga enak banget deh. Nah ini tapenya sudah halus kurang lebih seperti ini Nggak usah terlalu halus banget karena dalam pembuatan pro tape kita masih ada rasa dari tapenya sendiri ya Jadi ini cuma dihaluskan aja menggunakan garpu tanpa menggunakan blender Ini kemudian tapenya kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahan-bahannya Masukkan 4 butir telur utuh Tambahkan 90 gram gula pasir Untuk penggunaan gula pasir di deskripsi box nanti akan saya tuliskan sebanyak 100 gram Namun di resep ini saya hanya menggunakan 90 gram aja Karena tape yang saya gunakan rasanya sudah manis Kemudian telur dan gulanya saya kocok menggunakan whisker aja seperti ini Sampai gulanya larut dan teksturnya mengembang Nah ini adonannya sudah mengembang, adonannya sudah berwarna putih seperti ini dan gulanya juga sudah larut Kemudian masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram Aduk kembali menggunakan whisker sampai telur Sampai adonan telur dan tepung terigunya tercampur merata Nah ini tepung terigu dan adonan telurnya sudah tercampur merata Kemudian masukkan tape singkong yang tadi sudah dihaluskan Tambahkan juga susu cair sebanyak 100 ml Untuk susu cairnya bisa menggunakan susu UHT ataupun susu kental manis yang dilarutkan dengan air Kemudian aduk kembali menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur merata Nah ini tape singkong dan adonan telur serta tepung terigunya sudah tercampur merata ya Kemudian bahan terakhir saya tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan Aduk-aduk kembali sampai semua bahan-bahannya tercampur merata Cara membuat pro tape ini sangat gampang sekali karena hanya mencampurkan semua bahan tanpa menggunakan mixer Nah ini adonannya sudah jadi untuk tekstur adonannya seperti ini ya Kemudian adonannya saya sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang. Untuk loyangnya di sini saya menggunakan ukuran 20 x 20 cm. Bisa juga menggunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm ya. Kemudian bagian bawah loyang alasi menggunakan kertas roti. Selanjutnya tuang semua adonan pro tape ke dalam loyang. Thank you. 
Nah jangan lupa diratakan dan jangan lupa juga loyangnya dihentakan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan Untuk toppingnya, di sini saya menggunakan almond dan mesis coklat. Mohon maaf sekali, tadi pada saat saya taburi almond dan mesisnya itu nggak kerekam. Jadi ini tiba-tiba kuenya sudah saya beri topping mesis dan almond ya. Tampilannya seperti ini. Untuk toppingnya juga bisa diganti menggunakan keju, sesuaikan selera dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, pro tapenya siap untuk dipanggang. Panggang pro tape menggunakan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kemudian kita panggang selama 45 menit Menggunakan api atas bawah di suhu 160 derajat celcius Nah setelah 45 menit dipanggang menggunakan api atas bawah Ini pro tape saya sudah matang saya tes tusuk terlebih dahulu menggunakan tusuk sate seperti ini Setelah tidak ada lagi adonan yang menempel pada tusuk sate Itu artinya protapenya sudah matang Kemudian saya angkat dan saya keluarkan dari oven Setelah dikeluarkan dari oven Protapenya ini masih tetap di dalam loyang Dan saya diamkan sampai suhu ruang Kemudian protapenya baru saya keluarkan dari loyangnya Jadi kondisi protape pada saat keluar dari loyang itu sudah suhu ruang ya Tampilannya sangat cantik dan menggoda banget Jadi langsung aja ini mau saya potong-potong Kalau biasanya protape menggunakan keju Ini saya menggunakan mesis coklat Tampilannya nggak kalah cantik dengan menggunakan keju Yang menggunakan coklat juga rasa dan tampilannya enak banget Untuk resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box ya Langsung saya mau cicipin gimana rasanya Tekstur dari protapenya ini padat Wanginya enak banget Dan yang pasti ini tuh protapenya lembut banget Bisa dilihat dari potongannya Ini tuh protapenya lembut sekali Dan aroma tapenya itu wangi banget Saya cicipi Bismillahirrohmanirrohim Rasa protapenya enak banget Perpaduan antara Tape cake dan mesis coklat Ternyata rasanya nggak kalah enak Dengan yang menggunakan toppingan keju Kue satu ini bisa bertahan Selama 4 hari Di dalam chiller Dan bisa bertahan selama 1 bulan Jika disimpan di dalam freezer Cocok nih untuk ide jualan Ataupun stok cemilan Buat di rumah Rasa tapenya bener-bener berasa lembut dan legit banget Resep satu ini cocok banget dan rekomen sekali Jika diikuti step by stepnya dijamin anti gagal Oke mams terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa